Hi everyone. Hello, hello. Good evening. Hello. Hello. Good evening, Miss. Hello, hello. Good Welcome. evening, everyone. Welcome. How are you doing? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Great. 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 Excellent. Good to hear that. Welcome back to your English class. It's a pleasure to see you all. Eh, bienvenidos a su clase de inglés. Es un placer verlos a todos. All right. We're going to get started. Vamos a ir iniciando, okay, so that we don't waste time. Así no, no desperdiciamos tiempo. Um, you might remember that yesterday we were working on section one. De seguro recuerdan que ayer estuvimos trabajando la sección uno. Continuamos en la sección uno. Pretty much the whole week. Eh, es bastante cierto que vamos a continuar con esa sesión, con esa sección, perdón, eh, toda la semana. <clears throat> so today we have Thursday, April 20th, 2023. Copien la fecha para los que tienen el notebook, all right? Um, it's nice to meet you. That's the name of the section. Ese es el nombre de la sección. We are officially in class number three. Estamos oficialmente en la clase número tres. So, let's get started with the alphabet. All right? Today we are going to learn the correct pronunciation of the alphabet. Okay? Este día vamos a aprender la pronunciación correcta del alfabeto. First of all, I'm going to share with you a video uh, based on the platform in which you will listen the correct pronunciation of the alphabet. Primero les voy a mostrar el video de la plataforma para que vayan viendo cómo se trabaja también la plataforma en el cual se muestra la pronunciación correcta del alfabeto. Luego lo voy a hacer yo, como lo hicimos ayer, y por último lo hacen ustedes, which is your practice, lo cual sería la práctica de ustedes. Okay, now let me share with you the, the platform. Let me just check something. Give me one sec. Okay, I'm going to share with you the platform so that you can listen to the video. Okay, let me know, please, if the audio is correct. Me avisan, por favor, si pueden escuchar el audio, si está correct. Okay? Correct. Hi, everyone. In this class, we're going to learn... Can you listen? Yes. Perfect. Yes. Yes. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. Um, on the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 
O P Q R S T U V W X Y Z Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J-O-E. Okay, now the rest of the video, you can continue to watch it when you are practicing, okay? But right now, let's go to the pronunciation, the correct pronunciation. Now, listen, this might seem pretty easy for you. A simple vista o con los dos listenings que ya tuvieron, podrían decir, ah, that's pretty easy. Es súper sencillo, súper fácil. But the thing is, pero lo que sucede es que hay letras que tienen sonidos eh, parecidos, right? And they are not the same y no son lo mismo. I, he notado que a veces me, comer, me hacen errores con la Y, me dicen G, and that's not correct. Así que the third time, esta tercera vez, I'm going to practice for you. Yo voy a practicar en frente de ustedes, and then you go. Okay, so we have A, B, C, D, E, F, G. Let me just take out my magic wand. Solo saco mi varita mágica, okay? G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Esta no es R. No, esta es R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Z. All right? For the last one, you need to feel a vibration over here. Para la Z, usted necesita sentir un poquito de vibración aquí. Okay? Now, let's go with this one. Do I have any volunteers who would like to show me how to do it? Perfect, Miguel. Action. <clears throat> A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, R, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, B, W, X, Y, C. Bravo, perfect. Bravo, you didn't doubt at all. Ni dudo, perfect, thank you. Now, let's go with the next one, another volunteer. Before I pick and choose, otro voluntario antes de que yo escoja. Perfect, Manuel de Jesús, action. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. That's correct. Very good. A good intonation with the Z. That's correct. Thank you, Manuel. Now, as a piece of advice for you, my dear friends, my dear students, como un pequeño consejo, recuerden que la B normal suena B, pero la eh, B pequeña, como algunos lo llaman, o la V, es V, V, right? We need to give it a higher intonation, we can say it, all right? So let's go with the next one. What about girls? Where are my girls? ¿Dónde están las, las señoritas, las señoras that would like to help me? Sandra, excellent, thank you. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, 
P Q R S T U V W X J Z. All right, let's check that one. Very good, Sandra. Thank you. Just repeat after me. Vamos con esta, Sandra. Why? 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 Exactly. Why? That's correct. Thank you. Now you see, <clears throat> pretty simple, right? Vemos que con la práctica se vuelve un poco más sencillo decirlo. I want another volunteer. Quiero un último voluntario para el alphabet. Perfect, perfect. We have two. Oh, only one. Okay, Jackie, please. Thank you. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bravo, excellent. Very good rhythm to express it. Thank you. Now, you might have noticed the four participants that I had were perfect, right? Los cuatro participantes lo hicieron muy bien. Excelente, los felicito. I hope that's the way the other people is feeling. Espero que así es como también están los demás estudiantes, all right? Para eso pedí volunteers. Ahora bien, do not worry. No se preocupen, teacher, ya no vamos a pasar con el alfabet. Yes, you will, my friends. Claro que sí lo van a hacer. But with a little bit more of challenge, all right? Pero con un poquito más de reto. Now you're going to spell your name. Spell is the letter A. Now you are spelling your name. For example, my name is Feve. That's F-E-B-E. -E. My last name is Lopez. That's L-O-P-E-Z. All right. Now try to give it a little bit of intonation. Vamos a darle un poquito más de ritmo, right? Ya no voy a decir F-E-B-E. -E. No, tengo un poquito más de confianza y me dicen, uh, for example, Lopez, L-O-P-E-Z, okay? Now, do I have volunteers for this part? Tengo voluntarios para esta parte. Okay, I'm going with pick and choose. Entonces nos vamos a leer. Oh, perfect, Evelyn Flores, thank you. You are the saver. Los salvó. <laughs> <laughs> okay, um, my name is Evelyn. That's E V E L Y N. My last name is Flores. F L O R E S. Very good. Excellent. Good rhythm. You didn't stop. You were clear. Let's go with the next one. Let me have a Jensi Valle. Mi present. <laughs> I know you're present, that's why. Yo sé que está en la clase, por eso confío que va a participar. Yes. Well, okay. My name is Jancy. Uh, that's uh, Y-E-N-S-E. -E. And I... the, the last name is uh, Valle. B-A-L-L-E. That's correct. Very good. Thank you, sir. Justin Jancy. It's I, solo que la I se dice I, all right? Perfect. I. Thank you. Let's go with Mario Molina. Hola, hola. Hi there. Hi, hi. Hi, okay. Uh, my name is... Mario, that's M-I-R-O, me equivoqué. No, don't worry, R, te hace fal no, le hace falta una. Sí, pero que okay. el, el I, la I se dice I, I-O, my last name is Molina, M O L I N A. 
That's correct, bravo. Thank you, Mr. Molina. Thank you. Let's go with another girl. What about, uh, let me see. Okay, let me participate. Let me check, let me check. This is weird. This is the first time that I have a group in which there are more boys than girls. So la primera vez que tengo un grupo donde hay más eh, personas del género masculino que personas del género femenino. But let's check. Eh, Lizette Rodriguez, please. Action. Hi, good evening. Good evening. Uh, my name is uh, Lizette. That's uh, L I is is E T H. My last name is Rodriguez. Uh, that's R R. Perdón. R O D R A perdón I G U I U I U I Z Z Yeah, very good. <laughs> Take a good breath, honey. <laughs> Repeat it alto, tranquilo. Okay, very good. <laughs> Perfect. Perfect, Lizette. Thank you. Thank you. Great. <laughs> Solo practicamos esas S, que sería, eh, no sería is, sería S, S. Right? That's it. All right. You see, my dear students, simple as that. Así de simple, right? Y no crean que jamás les va a pasar que un Native American les pregunte cómo se deletrea su nombre. All right. O si usted llega a trabajar en un call center o llega a trabajar en otro lugar y le, di, le pidan que le deletreen su nombre, o usted tiene que escuchar el deletreo de un nombre. All right. That's difficult. Eso puede ser difícil si no conocemos bien la intonation of each letter. Okay. With that being said, let's move on. So we have verb to be. My dear verb to be. <laughs> um. En el, creo que en el video no explican qué es el verb to be actually, pero yo sí se los explico aquí. Okay? It says, the verb to be is used to say something about a person, thing or state, to show a permanent or temporary quality, state, job or occupation, and nationality. Look at these examples. I am 30 years old. We are friends. Sonia is Salvadorian. All right? So, keep that in mind. Mantengamos eso en la mente. O tengamos en cuenta. El verb to be se utiliza para decir algo de una persona, una cosa o un estado. All right? Un estado. Eh, para mostrar permanencia, o sea, que hay un tiempo permanente, o eh, temporalmente, o una, una calidad, right? Un trabajo o una ocupación. Por ejemplo, si yo digo, she is a chef, ella es una chef, right? She is a chef. Estoy hablando de un job, también de una occupation, right? Para ello utilizamos el verb to be. Yo ya lo dije, ya leí la information, now is your turn. Ahora es el turno de ustedes. Let me listen to Kevin Daniel Rivera. Please read the information. Your microphone, Mr. Rivera. Sorry. Don't worry. <clears throat> the B is used to say something about a personal team or a state. To show a permanent or temporary quality, state, job, or occupation, and nationality. Look this example. I am 13 years old. We are your friends. Sonia is Salvadorian. That's correct. Thank you, sir. Very good. Let's go with William Castro. Read again the same information. Me lee de nuevo la misma información. Tres personas van a participar en esto. The verb to be is used to say something about a person, thing, or state, to show a permanent or temporary quality, state, 
job or occupation and nationality. Look these examples. I am 30 years old. We are friends. Sonia is Salvadoran. That's correct, thank you. Now, let's get the next one. What about Karen Osorio? Please do me the favor. You are the last one. Buenas okay. noches. Hi. Uh, the verb to be is used to say sometime. Something. Something about a person, thing, or a state. To show, to show a permanent or temporary quality, a state, a state, job or occupation, and nationality. Look, nationality. Pardon? Nationality. Nationality. Look this example. I, I am. Uh, can I, can 30? Dear? 30? 30? 30? 30? 30? 30? 30? We are friends. Sonia is Salvadoran. That's correct. Thank you, Miss Osorio. Thank you. Now, you might notice, my dear students, si los pongo a repetir la misma information tres veces es porque probablemente mañana se los pregunte y me tienen que decir para qué funciona el verbo. Okay, so this is as a matter of practice. Esto es como para que practiquen. Now let's go with this other one, which is the verb to be. We only have three. Recuerden, el verb to be solo se compone de tres. Am, um, is, are. Si alguien le pregunta, dígame el verb to be, por favor, usted no va a decir you are, I am, she is, porque ahí va el sujeto con el verb to be, right? Sí está correcto, pero están diciendo algo que no es. Si les preguntan directamente por el verb to be, solo es am, is, are. O is, am, are. Cualquiera de los dos. Tenemos la affirmative, full and short. Afirmativo, forma larga, full. Y forma contractada o corta, short. Ok. So we have I am. Um, he is, his, she is, she's, it is, it's, we are, where, you are, your, they are, their. Okay, now let me listen to some of you. Ahora, let's work in pairs. Vamos a trabajar en parejas. Uh, let me have Jackie. You are the full form. Usted va a ser la forma larga. And Carlos Salvador, you are the short form. Action. One I am. Una y una, perdón, que la interrumpí. <laughs> bueno. I am. ¿Activo con la corta la par? Yes, yes, exactly. Sir. Okay, is I am. You are. Your. He is. His. She is. She's. It is. It's. We are. We are. You are. Your. They are. They are. That's correct. Thank you so much. Let's go with the next one. Manuel Hernandez, you are the full form. Forma larga. Uh, Mario Molina, short form. One and one. I am. I am. You are. You. He is. He is. She is. She is. It is. It is. We are. We are. You are. You. They are. They are. Perfect. Thank you. And the last pair. Let me have Lisette Rodriguez. You are full form. And let me check, Kevin Ernesto, you are short form action. Okay, I am.
Ok, si sí, no recuerdo, creo que ayer no le funcionaba el teléfono, el micrófono a Kevin Ernesto, pero esperaba que tal vez ahora ya lo hubiese arreglado. So, let's check. Recuerden que ustedes lo están evaluando de parte de Insafor también, ¿verdad? Entonces, ten, tienen que pr practicar, participar. ¿Está su micrófono, Kevin? Eh, yes. Perfect. Eh, me escucha, sí. Sí, se me escucha bien. Sí, sí, se le escucha. Ah, ok, ok. Eh, Ian. You are. You are. He is. He is. She is. Is, creo que si no me equivoco. It is. It. We are. We are. You are. You are. They are. This. They are. Thank you, Kevin. Very good. Now, thank perdón, you, Lisette. Okay. Eh, perdón, ¿cómo se pronuncia la última, eh, el último verbo? Ajá. They are. They are. Sí, exacto. Ah. Very okay. good. Eh, de nada, ya saben. They are. Y es esta. Quiero que comprendan algo, ¿verdad? Right? A ver, le pregunto a William. William, ¿cuáles son el verb to be? Am um, is are. Excellent, very good. Esa es la respuesta que busco. Ahora bien, si yo ya le pregunto, tell me the verb to be in affirmative, ya usted puede utilizar el subject plus the verb, right? Que sería I am, you are, all right? Keep that in mind. Now, let's move to the next one. It says, let me make it bigger for you. Okay. We have the verb to be. Uh, I am Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Uh, Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. All right. Are you Steven Carson? Yes, I am. No, I'm not. How are you? I'm fine. Contractions. Bueno, las contractions ya la vimos en la lámina anterior. A structure. Esta sí, copienla en su cuaderno por si no la tenían, si no la habían visto desde la clase número uno. Yo la extracté para que ustedes puedan tenerla. Se compone de un subject plus verb to be, plus complement, all right? Three things, tres cositas, sencillo. No hay que ponerle más, no hay que agregarle otro verbo. Si usted me le agrega otro verbo, ya está cambiando el tiempo gramatical, right? So keep that in mind. Now, um, let me listen to... ¿Dónde está? Beatriz. Ok, Beatriz, read the sentences. Me lee las primeras tres oraciones, desde am hasta she's. Your microphone, Beatriz. Creo que no ha encendido el micrófono o no sé si tal vez tendrá algún problemita. ¿Y ahorita? Sí, ya veate. Sí, ve. ahora sí. Ah, ok, ok. I am Jennifer Miller. You are in my class. Uh, he is uh, in our She's. class. She's. She is, perdón. Uh, in our class, Jennifer She is our, our class. Ok, vaya, ahora dígame la contractada. Me la dijo de forma larga, ahora las quiero de manera... Ajá. I'm your she's. I am. I'm. You, Esta es uh, am. Am. You. Your. You are. Your. 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 She. 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 Very good, okay. excellent. Thank you, Miss Mejia. Thank you. Okay. All right. 
Exacto, por eso los pongo a practicar a todos, right? Porque a mí no me consta que ustedes ya puedan manejar la manera contactada y es importante que la manejen, right? Si algún día les toca hablar con un Native American, los van a necesitar. Kevin, do you have a question? Ah, uh, yes. Uh, could you skip to the previous slide? Sure. This one? Yeah, yes. Perfect. Thank you. Welcome. Should I move on? ¿Puedo moverla ya? Yes. Perfect, thank you. Okay, now let's go with the other three sentences. Vamos con las otras tres oraciones. Y esas le van a pertenecer a... ¿Dónde está Luis? I don't see you, Luis. Sí, es over there. Steven is over there. It's my math book. It is Miller. My last name is Miller. Thank you, Mr. Rivas. Thank you. Let's go with the questions and answers. Sandra Ábalos, please. Usted se pregunta, usted se contesta. Both. Are you a Steven Carson? Yes, I am. No, I'm not. How are you? I'm fine. Thank you. And let's listen to Karen Osorio. Read the, the structure. 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 Subject. Verb. To be. Plus. Perdón. El más se dice plus en inglés. Plus. Plus. Yes. Structure. Subject. Plus. Verb. To be. Uh, plus. Complement. Excellent. Thank you. All right. Keep that in mind. De seguro ustedes ya han visto esa palabra. En realidad se escribe plus. Pero... Los, los salvadoreños eh, lo decimos en, en español, plus, así como lo vemos, así lo decimos, ¿verdad? Plus, pero se pronuncia plus. Lo mismo sucede con bus, decimos bus, pero en realidad es bus. All right? So it happens, suele pasar, tenemos bast bastante anglicismo. So let's move on. Recuerden que el más en inglés se dice plus, all right? Cuando hablamos de signo, símbolo, ¿ok? Now, I have a practice for you, my dear students. Tengo una práctica para ustedes. Ayer veíamos el possessive adjective, ¿ok? Vi que lo manejaban muy bien, la pronunciation, me hicieron buenas oraciones. Ahora quiero ver cómo lo manejamos al momento de coordinar cuál vamos a utilizar. So, for that, I have this practice. Para eso tengo esta práctica. We have... Uh, one, two, three, four, five, six, seven sentences. Eight, nine, ten. Vamos a trabajar hasta la número diez, que dice Kelly. Okay? Kelly, la trabajan en su cuaderno, please. All right? La que usted no sepa o no sabe cómo hacerla, muévase la siguiente. Don't stop too much time in that one. No se tenga mucho tiempo en esa. Vamos a llegar, vamos a llegar hasta la diez, que sería la de Kelly. Okay? Van a poner el possessive adjective de acuerdo a su subject. Yo ya les mencionaba que si inician hablando de mí, o sea, de, de ustedes mismos, como el I, no me van a utilizar your, ¿ok? Porque estaba hablando de mí. Así que fíjense bien en su subject, porque estas oraciones son tricky, son tramposas, ya que traen sustituido el subject pronoun por un noun, ¿ok? So, let's work on it. Tómense el tiempo que necesiten. Eh, cada cierto tiempo yo voy a estar chequeando si ya finalizaron. Do you have questions? ¿Tienen preguntas? Hola. Mm -hmm. Tengo una duda. Yo ayer no, no pude estar en la clase. Eh, no sé que, a qué se refiere con cuaderno. O cuaderno. No, tienen que tener un cuaderno, Manuel, para sus anotaciones. Yo les decía ayer que para adquirir conocimiento y poder estudiarlo de vez en cuando, tienen que tener un cuaderno de anotaciones. Vale. Gracias. Ok, perfecto. Eh, pregunta. Yes. Eh, yo no estuve en la primera clase, ¿eh? entonces no sé muy bien. ¿eh? Pero si estuvo en la de ayer, esto. Beatriz. Hola. Si estuvo en la de ayer. No, porque se, me, se fue la luz aquí, pues el wifi se me apagó y no tenía internet para poderme conectar. Pero vio las recordings, las grabaciones. No. Ay, Beatriz. No sé. 
manejar No sé dónde así. se, se mira eso. <coughs> no, no, no sé. Okay. Vaya, voy Las a hacer grabaciones un remix. Dígame. Hacen las grabaciones para las copias. Ok, ya, yeah. ustedes tenían que haberles enviado cuando les enviaron los enlaces para entrar a la clase, Beatriz. Ahí aparece también, dice, lista de reproducción de YouTube, creo que dice. Así que véanla, tómenle aprecio a eso, porque a mí me cuesta, me duermo a las 11 de la noche subiéndolo, all right? Porque tengo que arreglarlo y todo eso. Así que véanla, si usted no se puede conectar, véanla, no hay problema, ¿ok? Y Fíjese que no me ha caído nada de eso a mí. el enlace para meterse Sí. a la clase, Beatriz. Me lo acaban de, bueno, incluso me lo mandaron ahorita. Por, ajá, porque no lo tenía. Vaya, este, vamos a ver. Bueno, voy a pedir que se lo envíen, ¿ok? Voy a decirle a mi jefe que vea la, la grabación para que sepa quién se lo va a enviar a Beatriz. Mientras Vale. tanto, voy a dar un pequeño review. Voy a dar un review para los que, review es lo que vimos, ¿verdad? Ayer. Um, El possessive adjective se utiliza para qué? ¿Para qué, Kevin? Vamos a ver, ya me acordé que aquí estuvieron algunos ayer. Kevin, Daniel, when do we use possessive adjectives? Uh, my, uh, your, his, it, here, it's, or, it, uh, they. Perfect. Esos son los possessive adjectives. Pero cuando los utilizamos, ya se los di. When we... Cuando, bueno, cuando nos estamos refiriendo a algo que si es eh, de nosotros o nos estamos refiriendo a otra persona. Pertenencia. Y, bueno, o, ajá, pertenencia, Very pertenencia. good. Yes, ayer les decía, when we want to express a form of possession, lo utilizamos cuando queremos expresar una forma de posesión. All right. That's, that's, that's in English and that's in Spanish. Como acaba de decir el compañero Kevin, lo utiliza cuando algo le pertenece a alguien. En el caso de la número uno, bueno, todas tienen el sujeto al principio. La oración inicia con el sujeto. Todas, si no, no son oraciones, son preguntas. Entonces, El libro. los subjects son los que tienen aquí enfrente, como the boy, Lisa, my teachers. Basados en eso, van a poner el possessive adjective. ¿Ok? Fíjense bien en su, en su subject pronoun. Yo les mostraba ayer una lista, por eso es que no, les puedo, no me puedo alargar mucho en eso, porque eso lo expliqué ayer. Y creo que también la maestra lo explicó el día que tuvieron clase. La lista decía que si usted tiene el I, va a utilizar el my. Si usted tiene el you, va a utilizar el your. Si usted tiene el he, va a utilizar el his. Si tengo el her, eh, vamos a ver. Jensi, si tengo el her, perdón, si tengo el she, ¿cuál voy a utilizar? Her. Si tengo el it, It's. si tengo el we, Uh, our. Our. Oh, sorry. Our. Yes. Y si tengo el day. There. Excellent. Thank you. Justamente ayer también les mostré ejemplos de cuándo puede ser sustituido el sujeto del pronombre. Puede que yo no tenga, por ejemplo, my teachers equivale al day. Aquí ya está sustituido el sujeto. El day está sustituido por my teachers. ¿Ok? That's all I can say, es todo lo que puedo decir, porque ya lo expliqué eso en la clase de ayer y está la grabación. ¿Ok? So, let's try to work on it. Los que no estuvieron y aún con la explicación no lo manejamos bien, don't worry. No se preocupen, ¿ok? Esto solo es una practice.
Meanwhile, para no atrasarlo después, voy a ir pasando ahorita lista. Ok. So, whenever you listen to your name, cuando usted escuche su nombre, me dice present o me dice here. Todavía estoy presentando los ejercicios para ustedes, ¿verdad? Yes. Perfect, thank you. Okay, um, let me just give me one sec. Okay, let me start with Beatriz Adriana Mejia Martinez. Present. <laughs> Very good, present. Ustedes continúen trabajando en los exercises. Yo solo me voy a mover. Ok. Carlos Salvador Velázquez Medrano. Present. Freddy Sebastián Franco Celada. Jacqueline Beatriz Meléndez Moreno. Present. Evelyn Mercedes Flores García. Present. Um, José David Rosales Vázquez. José Mario Molina Delgado. I'm here. Yes, ya le había puesto ahí. Perfect. Um, Karen Lisset Osorio Martínez. Present. Let me check. Lisset Osorio. Present. Yes. Estaba chequeando que... Ayer, es, ah, no, Karen Osorio, usted no estuvo ayer. No. Ok. Entonces, ahorita sí está present, but just already know. Kevin Alexander Batres Deras. Kevin Alexander Batres Deras. No, ok, zero. Kevin Daniel Rivera Calderón. I am here. Perfect. Kevin Ernesto García. Luis Alfonso Rivas. Present. Manuel Antonio Hernández. Present. Manuel de Jesús Campos Beltrán. Marlene, Marlene Lisset um, Rodríguez Aguilar. Present. Miguel Ángel Galán. Present. Sandra Beatriz Ábalos. Present. William Alexander Castro Figueroa. Present. Asensio Valle. Jensi. Yes, I present. Very good, excellent. Woo! We only have two missing. Solo dos hicieron falta. Yay! Perfect. Bravo. Now, um, let's check. Have you finished? Terminamos ya la practice?
Yes. Yes. Uh, am I permitted to send uh, for a fire muni, please? Sure. Go ahead. Okay. Thank Recuerden que van a llegar hasta Kelly, ¿ok? No se pasen de esa practice. Everyone, I have a question. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Tienen clase mañana? ¿Les han dicho si vamos a tener clase mañana? Bien, Según no, el calendario no. compartido, no. De lunes a jueves. Era de lunes a jueves. Pero es verdad que... que esta semana tuvieron una, una clase que no se dio. Creo que fue el martes. Uh -huh. Sí. Yes. sí. Por desgracia, sí. <ríe> ¿Por qué? Por desgracia. No, está bien, está bien, está bien. Que den las clases. Y la, Ay, la cuestión es que uno, uno cuando viene cansadito es que siente uno, ah, qué, qué galán, pero no hay que dar las clases, hay que darlas. Bueno, voy a consultar si entonces para, para cubrir esa clase del martes la tienen que se tienen que presentar mañana. Y yo les voy a hacer saber en el grupo si des y tiene que ser así, ¿ok? If not, good for you. Si no, pues, qué bien por ustedes. Friday. Now, let's get started. Number one, the boys. Manuel de Jesús, tell me, number one. The boys like his shoe. Cool. All right, the boy. Thank you. That's correct. He's a school. Thank you. Mario Molina, number two. Lisa sees. Lisa sees her mother every day. That's correct. Thank you. Kevin Daniel, my teachers bring. My lunch to, to school. All right. My teachers equivale al day. Entonces, ¿se recuerdan la tabla de ayer? El day iba pegadito al... ¿Ellos? De ellos. Their lunch to school. Traen mis, mis docentes, mis maestros traen su almuerzo a la escuela. Let's go with Carlos Salvador. The cat eats... The cat eats its food quickly. That's correct. Thank you. Eh, William Castro, um, I often forget. I often forget my keys. That's correct. Jackie, you write in. Hello, hello, Jackie. You write in. Uh -huh. You write in a your book. Okay, you write in your book. Very good. In your book. Evelyn Flores, we bring. We bring, we bring all pencils to class. That's correct. Thank you. Let's go with Listed Rodriguez. The parents always take. The parents always take their kids to school. That's correct. Thank you. Bravo. Let's go with Kevin Ernesto. 
John teaches. No, todavía las estoy escribiendo, Tania. Todavía las estoy escribiendo. Ok, don't worry. Vamos okay. a ver, Luis. Okay, y me complica en la parte de, de conjugar los verbos, más que todo. Eh, pero estos no son verbos, estos son possessive adjectives, all right? Yes. Bueno, estos solo son adjetivos posesivos. No se preocupe, no se sienta afligido. No, esto es para conocer cómo lo vamos a trabajar. Vamos a ver, Luis Rivas. Ay, no. John Teach. John Teach. John Teaches. John Teaches. John equivale al he. Al he. Entonces, ¿cuál yeah. utilizaría? His. That's correct. His. Class in the morning. Very good. Mr. Valle, Kelly. Kelly likes to give present to his friends. That's correct. Repeat after me. Presents. Presents. Yeah, that's correct. Bravo, everyone. Thank you. That was good. So, muy buena la práctica. Los felicito. Nadie me falló. Eso indica que si estamos comprendiendo con qué sujeto se va a utilizar el possessive adjective, right? Y sí, fue bastante un reto, podríamos llamarlo, porque no aparecía el sujeto ahí conciso, sino que estaba como un noun. The boy, Lisa, my teachers, pero aún así lo lograron. Así que los felicito. Ok, let's move on and we finish with this. Continuamos con el verb to be. Bueno, esto es parte de lo que vieron en la imagen. Yo lo había extractado para hacerlo más fácil. Ahora, la, the verb to be a structure, la misma estructura que ya copiaron, solo que aquí les he puesto cómo va conjugado cada sujeto con el verbo. Eso también ya lo practicaron del I am, you are, we are. Yo espero que en ningún momento me vayan a decir she are, you am. ¿Ok? Me va a dar un mini derrame de tanto que lo hemos practicado y se van a equivocar. ¿Ok? So, no. Remember, aquí toma un screenshot o lo escriben, whatever you want. Vamos a ver ahora los ejemplos, que con eso pues comprendemos un poco mejor. I am Sarah. You are told. Tebe is an English teacher. Tony is a doctor. They are my classmates. We are intelligent. It's my cell phone. Ya las leí yo, ya vieron la pronunciation, van ustedes. Manuel de Jesús, number one, two, and three, please. I am Sarah. You are Thor. Phoebe is an English teacher. Thank you. Karen Osorio, four and five. Tony, Tony is doctor. They are my class. ¿Cómo se pronuncia? Classmate. Yes. Mario Molina, six and seven. We are intelligent. It's my cell phone. Very good. Thank you. Now, pregunto. Vamos a ver. Evelyn. Voy a sacar mi varita mágica, mi spotlight. Tony. Tony, ¿qué es Evelyn? ¿Es subject? ¿Es un noun? ¿Es un verb to be? ¿O es un complemento? It's a noun. Very good, excellent. Which is the verb to be? ¿Cuál sería el verb to be en la oración? He is a doctor. Is. Entonces el verb to be es is. Thank you. Now, notice, please, my dear students. Noten, porque lo que noté, lo que yo pude percibir de la práctica, que nos había costado un poco, era diferenciar entre el noun y el, y el subject pronoun, ¿verdad? El subject pronoun es la filita que ustedes ya vieron en el cuadrito amarillo. ¿verdad? Los, los sujetos del pronombre. Pero se sustituyen a veces por los nouns, que sería Phoebe, Tony, right? You can have it substituted, all right? Substituted. Now, with that being said, habiendo hecho eso, I'm gonna let you go now. Voy a dejarlo seguir ya, porque quiero que practiquen en la platform para mañana. ¿Qué me van a traer mañana? Me van a traer una pequeñita tareita, ¿ok? One sentence using verb to be. Una oración utilizando el verb to be. Háganla ustedes 
con la estructura. Porque si usted me la dice sacada de internet, yo la voy a buscar, la voy a encontrar y voy a saber que no la trabajo con usted. Piensen con el vocabulary que vieron ayer y con lo que han aprendido ahora. With that being said, thank you so much for coming and I'll see you tomorrow. Si tenemos clase mañana, yo les aviso, ¿ok? Pasen feliz noche. Bye. Bye. Okay, bye. 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 Bye.